Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagrevich with Global Vision Ministries. Приветствую вас на трансляции молитва за Америку и народы. Меня зовут Волта Загаревич, миссия Global Vision. И сегодня у нас особый гость. Today we have a special guest from Ukraine. Особый гость из Украины, пастор Сергей Еромин. Приветствуем, брат Сергей. Но, но раньше, чем будем идти далее, я хотел бы попросить, чтобы вы нажали эту кнопочку, которая, ну, по-английски пишет share, но по-русски не знаю, как поделиться ли что-то, чтобы ваши друзья могли увидеть эту трансляцию. Please press that little share button right under this screen to share this broadcast with your friends. And I want to welcome all of you who are watching on Facebook, on YouTube, on LinkedIn, on Telegram, on Rumble, and on our webpage. And wherever you are watching us, thank you for joining us. Thank you for sharing this broadcast. Хочу поблагодарить всех, кто подключился через Facebook, через LinkedIn, через YouTube, через Telegram, Rumble и на нашей странице. Спасибо. И спасибо вам, что вы распространяете эту трансляцию. Еще раз приветствую, пастор Сергей. One more time. I want to greet you, Pastor Sergey. He is live with us from Poltava, Ukraine. Он на прямом эфире с нами из города Полтава, Украина. Брат Сергей, мы много раз показываем снимки, которые вы нам передаете, видеоклипсы. Many times, Pastor Сергей, we show little video clips and also pictures that you send us. Вы постоянно на фронте возите медикаменты, возите пищу, возите хлеб, возите одежду и многие вещи. Вы помогаете людям в самых самых трудных местах. Пастор Сергей, you uh, take bread, you take medicines, you take food, you take clothing to some of the most difficult areas in Ukraine. Um, и, 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 и за вас. We pray for you. И просим всех, кто смотрит, и всех, кто видит эту трансляцию, пожалуйста, молитесь за пастора Сергея, за его команду, все, которые uh, uh, трудятся с ним, это нелегкая работа. This is not a, an easy job that they are carrying out. Please, please pray for Pastor Сергей, pray for his team. Uh, Pastor Сергей, расскажите немного, потому что я знаю, что ситуация меняется в этих местах. Расскажите немного I know the situation is changing rapidly in some of these areas. Please give us an update. Пожалуйста. Да. Ну, спасибо, что даете нам возможность ездить. Спасибо, что с первых дней войны вы рядом. Спасибо за молитвы, за помощь, за все, что вы делаете. Well, thank you uh, that from the very beginning of the war, you are with us. You make it possible for us to travel to these places and give out this aid. So thank you for your prayers. Thank you for your help. Uh, and thank you for being with us. Uh, we must do this. Pastor Sergei, we are happy that we know that it's not easy, but we are happy that we see that people приходят к Богу. Очень печально видеть положение их жизни, но в то же самое время радостно нам видеть, что многие из них пришли и приходят к Иисусу. Uh, it is sad that one side is happy and the other. We're sad in seeing that um, so the condition that people are living in, but we're rejoicing in seeing so many of them come to know Jesus Christ. Пожалуйста, брат Сергей, но дай мне фразу за фразу, чтобы я перевел тебя. Please give me time. Нам не легко ездить, но я знаю, что также не легко и жертвовать постоянно. Uh, I know that it's not easy for us to travel there, but it's also not easy uh, for you to give on a regular basis. И многие, я понимаю, что устали от войны. Уже слово война, оно стало привычным, но вы продолжаете сеять, поэтому для меня вы герои. 
которые искренне любят людей, любят Украину. I, I know that people have gotten tired of the war, even the word war, but you are tirelessly helping us and you love us and you love the nation of Ukraine. Поэтому я всегда молюсь за всех, кто помогает, за вас, брат Волтер, за миссию, за всех ваших партнеров, потому что я знаю, что это очень тяжелый труд быть верным и жертвовать, когда у тебя есть много-много-много нужд. I know uh, we pray for you and we pray for your partners. We pray for all those who give on a regular basis because we know it's a, a difficult task to, to try to gather these finances when there are so many needs to keep gathering these finances and sending them to help here. Сейчас мы ездим в Харьковскую область. Это Купинский район. Right now we are traveling to Kharkov region, the, the province of Kharkov, to the Kupiansk uh, region. And right now this is one of the hottest battle zones in Ukraine. В прошлом году, в конце сентября, этот город был освобожден. Um, last year, in, at the end of September, this city was liberated by Ukraine. Но там есть крупная uh, связка железнодорожных путей. But there is a very crucial intersection of railways there. И сейчас 100-тысячная русская армия пытается атаковать этот город взять эти селы, отвоевать, захватить эту территорию обратно. Now, right now, a 100,000 strong Russian army is, is trying to break through and take control of this area. Да, и поэтому, когда ты приезжаешь в этот город, весь горизонт, он всегда в дыму, в огне, постоянные обстрелы. When you arrive into this area on the horizon, you always see the smoke from the raging battle. You, there are, is constant shelling go, of taking place there. Летает авиация, спрашивает радиоуправляемые бомбы, но почему-то неделю назад или две такая бомба упала, попала в жилой дом пятиэтажный. Um, and, and they have these, uh, the, uh, what they're using bombs, they're using rockets, they're using airplanes to uh, bomb the area, and they have these radio-controlled bombs. And for some reason, one of these bombs recently uh, hit a five-story uh, apartment uh, uh, building where people live. Там не было никаких войск. Это просто... Жители, которые мне куда уезжать, которые просто живут, погибла инвалид, которая просто не могла никуда выйти, и ее просто придавило, раздавило это из-за взрыва этой авиабомбы. Женщина лет 65 ей было где-то. 65? Да, где-то так. Um... У нее проблемы с ногами были, она не могла выходить. And this building was not in any way military connected. It's simply a building where people who could not evacuate are still living. And unfortunately, there was a handicapped woman who had legs that uh, <coughs> problems with her legs. She couldn't get out. And she was, uh, um, uh, she was killed by this uh, blast of this uh, aerial bomb. And, uh, and it just, uh, she was covered and smashed by the rubble. Поэтому, когда ты слышишь новости, что Россия, она бомбит только там, где есть военные, нам, украинцам, это смешно. Потому что мы видим, это театры, это простые жилые дома, это площадки, где играются дети. Ни о каких военных и речи быть не может. Um, and when you hear the Russian news, they will tell you that uh, they are only targeting military facilities 
to us is kind of, fun, of, of funny to hear that because it is so far from the reality uh, on the ground because we are seeing children's uh, playgrounds, uh, apartment buildings, houses, places where civilians live and carry out their life that are being bombed. Российские войска – это примерно 7-8 километров, ну, от 7 до 10 километров от Купинска находится эта 100-тысячная группировка. And um, the Russian mil uh, army is some 7 to 10 kilometers. That would be about 5 to 7, uh, five, uh, about 4 to 7 miles um, away from the city of Kupiansk. И вчера они обстреляли просто город артиллерией. And the, артиллерии, снаряды, погибли люди, были спалены машины, разрушенные дома. And yesterday, хаотично по городу стреляли. Yesterday they just shot up the, the city, all over the city, um, with artillery fire, just shooting at everything. Uh, uh, people died, people were burned, cars were burned, uh, many, many tragedies. Власти приняли решение эвакуировать всех детей, чтобы ни в селах, ни в городах не осталось ни одного ребенка. And the government has decided that children must be evacuated from the city, from every village in that territory. Потому что они стреляют без разбора, несмотря где, что, куда там прилетит. Because they are shooting without regard of who or what is there. Но люди все равно, многие остаются, потому что им некуда ехать, они испуганные. But nonetheless, people still remain there because they, are, they have no place to go. They are afraid to, to move. Да. Я хотел бы рассказать такой случай, что вот чтобы мы представили, как живут простые мирные люди. I want to give an example of how uh, just uh, simple, uh, peace-loving people live there. Uh, мы раздаем продукты и, и звучит сирена, предупреждение о возможном обстреле, бомбардировке, ну, об опасности. We're giving out aid, and the siren goes off, warning of a, a of, of possible rocket or mortar or other uh, shelling. И люди говорят, зачем включили эту сирену? Как хорошо, когда ее раньше не было. Uh, and the people say, um, I wish they wouldn't even turn on the siren. It was better before they turn, would, uh, turned it on. Я спрашиваю, почему? And I said, why? Они... Oh. <laughs> and yet... Она нам мешает слышать, куда летят снаряды, в какую сторону. Um, it it uh, bothers us uh, actually that to hear the siren, um, the siren gets in our way of hearing and listening which direction those rockets and mortar shells are flying. То есть мирные жители, они стали экспертом по тому, куда, какой снаряд летит, или это снаряд, или ракета, и они звук, по звуку определяют, в какой район стоит им прятаться, убегать или нет? And these, these simple uh, peace-loving people, they're now experts in detecting just by listening what type of uh, rock, if it's a rocket, a mortar shell, or what type it is, which direction it's flying, and where approximately they think it will hit, and they decide whether or not they need to take cover. То есть это представьте, сколько раз их обстреливали, что они научились разбираться, простые мирные жители, пожилые люди, просто бабушки, научились разбираться в снарядах, в артиллерии, в обстрелах. Это просто ну, печально, очень больно. 
it is sad, uh, but you see these elderly people, some of these grandmothers, some of these people that are still in these towns and, and villages, and they have this understanding. They can tell by hearing. They're now experts, I would say, of hearing and knowing what type of uh, mortar, what type of rocket is flying because they've been hit. They've been uh, shot at so many times that they've already trained their ears. So these are just uh, uh, citizens that live there, just train their hearing to uh, know what type of uh, uh, mortar or bomb or uh, uh, or shell is coming at them and from what direction and where it may hit. И, конечно же, в таких условиях не могут работать никакие магазины или еще что-то, потому что если бы кто-то даже открыл, а был такой случай, что человек открыл попытался открыть магазинчик, люди собрались и прилетел снаряд. И люди uh, погибли. And uh, there are no stores functioning in these places. And as an example, in one place, a gentleman opened up a little store to help the people um, in the area, but people gathered to that store. And as soon as people gathered in the uh, assembled to come to a store, they were hit uh, by a rocket or a uh, mortar and were killed. У них есть специальная техника, которая улавливает, если много людей собирается, там мобильная связь, что много абонентов собралось, и они понимают, что там есть количество большое людей, и они начинают обстрел по этим местам. And they've got some sort of technology that they can detect that there are a group of cell uh, phones that are operating. People are gathered. It means there's a bunch of people there. And so they just start shooting at that place where there's a gathering of people. Один раз я сам попал даже под обстрел. Примерно собралось 120-150 человек. Мы раздавали продукты и прилетело три мины. Но, слава Богу, ни одна не взорвалась. Um, one, uh, I was uh, a, uh, a victim of one of the situations, or a potential victim of one of the situations. We were giving out aid, and we had about 120 or so people gathered together. And suddenly there were three aerial mines that were dropped on us. Thankfully, not one of those exploded. И я рассказывал как-то эту историю, но, возможно, кто-то не слышал, что когда мы тогда раздавали эти продукты, летели мины, и оно есть определенный звук, и люди слышат, что вот летит эта мина. And uh, maybe I've told this story and some didn't hear it before, but when uh, this mine is flying, people could tell by its sound uh, uh, whistling through the air. И люди уже знают, где укрытие, как падать, ну, чтобы не погибнуть. And people know how to protect themselves, how to fall uh, and hit the ground in a way that they would not be hurt. И меня коснулась одна ситуация, которая произошла в тот момент. Это отец бежал со всех сил чтобы накрыть своим телом маленького ребенка, которому было примерно годика четыре. Um, and what really touched my heart was seeing a dad run in and fall over his four-year-old son uh, to protect his son with his own body from, uh, from a potential explosion. И он бежит, прыгает на ребенка, сбивает его с ног и накрывает его собственным телом, чтобы ребенок не погиб. So I saw him run, uh, knock his child to the ground and, uh, and cover him with his own body so that the explosion would not hurt his child. И когда я видел эту картину, я вспомнил одну библейскую историю, как кто-то накрыл нас своим телом. And, once, and when I saw this, I was reminded of a story in the Bible, someone who gave his body to cover for us that we would not perish. Этот 
папа, он прикрыл ребенка, он готов был бы, чтобы эти осколки, чтобы эти мины разорвали его тело, погибли, но чтобы не погиб его ребенок. This dad was ready to give up his own life to receive the shrapnel, the blast of the mind, to, to die if necessary, in order to save the life of his child. В тот момент я пережил еще раз это Евангелие благодати, что Христос накрыл нас телом, чтобы эти осколки, эти мины, они просто не разорвали нас, этот грех. Эти стрелы лукавого, они не поразили нас, он просто накрыл нас своим телом. And, a, and I relived the gospel of salvation in that moment, seeing and, and re, being reminded of what Jesus did, giving his body to protect us, uh, uh, not from these physical minds, but it was from the minds of sin and destruction and, and all that, that brought us down um, before we came to Christ. Так что Бог может говорить и во время обстрелов, и хочет so, говорить. So God can and does speak even in the midst of shelling. Да, и yeah. поэтому я говорил, что нет никаких ни аптек, нет никаких магазинов, и люди просто ну, молятся и просят Господа, даже те, кто раньше не молился, чтобы Господь им дал какую-то пищу. И я верю в то, что мы есть ответ на их молитву. And so um, we, we are taking help to these people and people, um, there are no stores there. There are no pharmacies there in these war zones. And so we take the help and, and I see people praying. People that never, ever prayed before are praying to God right now. And I believe that in the midst of this, God is working. Я прошлый раз рассказывал, что мы приехали на окраину Купенска. Это была такая окраина, где никто никогда не приезжал с волонтеров. Last time I shared how that uh, we had gotten to this, uh, the edge of the Kupiansk area, to a place where no one had ever visited before. Not one volunteer had ever showed up there with food or help. И была одна женщина, которая была очень злая. Она со всеми ссорилась. And there was a woman ругалась, that матюкалась. Who was very mean. She would swear and cuss out everybody. Да. И я подошел, обнял ее и говорю, почему вы такая злая? Что <laughs> I, у вас случилось? I went up to her and I gave her a hug and I said, why are you so mean? What happened to you in your life? Она говорит, ты видишь, мы живем на окраине, тут такое забытое место, про нас даже Бог забыл. And she started uh, uh, talking very loudly. You see where we are. We're on the very edge of this area. No one, uh, we're, we've been left uh, by everybody. We've been abandoned. Nobody, even God, uh, uh, cares for us. Я говорю, я христианин. Я приехал к вам. Как вы думаете, если Бог про вас забыл, что я здесь делаю? Говорю, Бог не забыл вас и прислал нас к вам. And I said to her, I'm a Christian and I'm here. If God had forgotten you here, why am I here as a believer to help you? После этого, когда мы приезжали... Uh, Приезжали в это место, она очень часто такая, она выбегала и кричала там, пастор Сергей, Бог нас не забыл, Бог нас не забыл. И я вам хочу сказать, что это другой совершенно человек. Мы помолились за нее, она слушала проповеди, слушает, слава Богу. This woman was totally transformed, and uh, when we come to this village, she comes out uh, uh, saying, uh, Pastor Sergei, Pastor Sergei, God has not forgotten us. God has not forgotten. And she's uh, heard the gospel now, and she now prays to God. 
В первые дни войны, когда война только началась, и вся инфраструктура она была разрушена, магазины были пустые, вся логистика страны она была парализована. In the beginning, in the very first days of the war, when the store shelves just emptied out, the nation was paralyzed. There was panic everywhere. Мы тогда просто кормили людей. At that point, we were just feeding people. Потом мы их эвакуировали и спасали от бомбежек, от обстрелов. Then we began to evacuate people to save them from the shelling and the bombing. Из тех мест, которых мы вывозили их, потом оказывалось, что в те дома, в бомбоубежища, где они находились, прилетали ракеты и просто все разрушивалось. И если бы не ваша помощь, если бы вас не снаряжили на вас, нас автомобилем, не помогали бы нам бензином и всем топливом, то просто, ну, наверное, сотни, сотни людей бы погибло бы. And we began to evacuate these people after we had evacuated them. These uh, bomb shelters, these homes that these people lived in, they were totally demolished, destroyed. And if it wasn't for your help, uh, uh, helping us with the vehicle, helping us with fuel, we would not ha have evacuated these people and perhaps hundreds of them would have perished. И это были очень тяжелые истории, наверное, которые я буду помнить всю свою жизнь. Когда маме звонят по телефону, она сидит с тремя детками у нас в машине. When a mother uh, sitting with three little children in our cars in our car and makes a phone call. And as we're evacuating her, they tell her on the phone, people in that town or village, your house was just destroyed. It was hit by a mortar rocket. И она начинает плакать, она говорит, вы понимаете, если бы вы нас сегодня не забрали, я бы сейчас с моими детьми, мы были бы мертвы. И я помню мальчика, которому было 12 лет. И на его лицо оно было такая боль, такая печаль. I remember a boy about 12 years of age, and his face, uh, you could see the pain on, on his face. Мы всегда пытались как-то шутить, хотя самим было, ну, не до шутки, но чтобы как-то вывести людей из депрессии, из этого состояния шока, которого, в котором они пребывали, потому что каждый день это обстрелы, обстрелы, погибшие люди, и они все это видели. We try to get them out of the state of depression and uh, shock because they were seeing the shelling and uh, on a daily basis. And so sometimes we try to get them to smile and things like that. But it was difficult because the situation was horrible. И я как-то пытался начать разговор с этим мальчиком. Я как-то пытался его ободрить, как-то поддержать, но он все время молчал. I tried to get, engage this young uh, man, this young boy in, in conversation, somehow to get some conversation going, but I could never get him to, to, to talk in response. И потом мне рассказали, что его мама, ну, жалко, но она uh, пьет, алкоголик. And then they told me that his mom was an alcoholic. Она бросила этого ребенка. И этот ребенок сам сидел три недели в погребе под обстрелами, под всем. 
boy, 12 years old, was sitting on his own uh, uh, in a bomb shelter, or rather in a basement, hiding from the shelling for three weeks there by himself. И когда мы ехали, за через два часа он сказал всего лишь одно слово: "Мне страшно". And uh, after we picked him up and took him out of that uh, area. About two hours into the trip, he finally began to talk, and he says, uh, "I'm afraid." Сейчас мы также кормим людей, мы эвакуируем тех, кто просит об эвакуации, но мы всегда также проповедуем слово Божье. Now we are continuing to feed people. And in cases where people want to be evacuated, we are evacuating people. But what we are doing is we are also preaching the gospel of Jesus Christ. Я очень часто рассказываю историю, что представьте, есть простые люди, которые так же, как вы до войны работали, кто с лесарем, кто в магазине, ну разными в разные специальностями. And I tell them, can you imagine there are people who are like you before the war? They worked in stores, they worked in factories, they, they did different types of work. И они, многие из них до войны даже не знали, что есть такая страна Украина. And uh, some of them before this war began did not even know a nation called Ukraine existed. Что... Не знаю, что есть там какое-то там село Кондрашивка, Купинск там или Чугуев. That there is a place called Kupiansk or Lishovoye or another one of these uh, villages. Но они вам передают эти продукты, они передают вам лекарства, одежду. But they're sending you this food and this, this, clo this clothing and these medicines. Я говорю, знаете, почему они это делают? And I say to them, do you know why they do this? Я говорю, потому что в их сердцах живет Христос, который очень-очень сильно любит вас. And I said, it is because Jesus Christ lives in their hearts that Jesus loves you very, very much. И это очень помогает поменять вот именно атмосферу, потому что люди приходят, они живут в этой стрессе, под обстрелами. И, конечно, они не всегда такие радушные, чтобы там слушать. Но вот именно истории о Божьей любви и то, что Бог их помнит, Бог их любит. И что есть люди, которые любят их и молятся за них, очень сильно помогает им. This completely changes the atmosphere when they hear that and uh, when they hear that there are people who care for them that haven't forgotten them, people that pray for them and uh, it just opens their hearts up to hear what more we have to say. И когда вы проповедуете им, они каются, принимая Господа, да, when you preach to them, they repent and receive Christ, do they not? Мы всегда говорим, что независимо от того, будете вы молиться или не будете, кто бы вы ни был, вы все равно, мы дадим вам продукты, потому что Бог вас все равно любит. Но если вы хотите от своего сердца попросить, чтобы Христос, стал вашим Господом и Спасителем, то повторяйте молитву за мной. И они повторяют молитву. And so I say to them, uh, we're going to give this aid to you whether or not you pray, whether or not you listen and pray, uh, because God loves you nonetheless. But uh, if you want to pray this prayer, After me, uh, I invite you to pray this prayer, receiving Christ and repenting of your sins. And they do, they pray. И мы всегда привозим разную литературу, Новые Заветы, Библии, какие-то христианские буклеты. We always bring uh, Christian pamphlets, Bibles, uh, New Testaments, uh, Christian uh, books to them. 
И, кстати, сейчас мы с вами разговариваем, и у нас за окном звучит воздушная тревога. Вот на весь город, значит, где-то по Украине что-то летит, какая-то ракета, куда-то летит, где-то смерть может быть. Поэтому благословляем, чтобы никто не погиб, чтобы эти ракеты сбили, уничтожены. Благословляем во имя Иисуса Христа, благословляем солдат, чтобы они уничтожили эту смерть, которая сейчас, она летит на Украину во имя Иисуса Христа. Аминь. I mean, as uh, you might be hearing a little sound in the background, that is the sound of a siren, air raid siren that just went off as we're speaking. It means that death is flying in the air. So we pray that uh, God would protect people, that no one would be killed by this, uh, that no uh, no soldier would be killed. And so we pray for that. Да, Господи, во имя Иисуса Христа, дай защиту пастору Сергею, всем пасторам, служителям, волонтерам, верующим и всем людям по Украине в тот, этот момент. И пусть будет а, а, разрушена эта ракета без, а, а, ш, без смерти людей. Пусть она а, упадет где-то на поле, где нет людей. Father, we pray that this rocket or whatever it is that is flying, that it will not kill people, that it will be destroyed or it will fall in some field where there is no, no one there. In Jesus' name, give protection to Pastor Sergei, all pastors, all believers, and all people of Ukraine right now as we are uh, hearing the siren going off in the background, air raid siren. Father, put your shield of protection around the nation of Ukraine. And we say no to this war. And we say yes to you and yes to peace in the name of Jesus Christ. Господи, мы провозглашаем мир, um, и мы запрещаем всякую атаку против этой страны во имя Иисуса Христа. Господи, дай защиту всей стране во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. Пастор Сергей, когда пастор Вадим участвовал неделю назад, тоже во время трансляции была uh, uh, et, et, uh, uh, last week was Pastor Vadim was on here. We also had an air raid siren go off um, at your end there. Is that something that happens very regular there? Сегодня было мало. По-моему, всего лишь три сирены. Today we did not have many uh, sirens, only three. Мы думаем, они готовятся поздравлять нас с Днем Независимости, который будет через два дня в Украине. We think that they are getting ready to greet us for our day of independence, which is in two days here in Ukraine. А так обычно от пяти до десяти раз сирена звучит. И, ну, наверное, ни один человек, который живет на территории Украины, он не может быть безопасен. Um, um, uh, the, the sirens go off at an average of five to ten times daily, and I don't think there is an individual in the territory of Ukraine who we could say is safe. На прошлой неделе ребенок под Ивана Франковском это вообще, но тысяча с чем-то километров от российской границы. Это ближе туда уже к Румынии, к Венгрии, к Польше. Это западная Украина. Это другая, самая дальняя часть от боевых действий. Погиб ребенок, который был на огороде. Wow. Упала ракета. Last, last week um, in the territory of Ivano-Frankovsk, which is in the western part of Ukraine. And this is the furthest territory from where the military uh, war actions are taking place, about a thousand kilometers from Russia. And a child in the garden was killed by a rocket. Несколько дней назад в Чернигове погибла Семья, которая просто шла по площади, это 
23 года им было, и 6, не, не 23 года, старше было, и у них там с ними был, по-моему, 6-летний ребенок, а не старше, 27, наверное, или 28 лет, и 6-летний ребенок погиб. And uh, just a few days back in the city of Chernihiv, a young family with a child uh, about six years of age, and they were probably around 27, 28, they were killed uh, there in Chernihiv. No, 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 где мы приезжаем, очень часто так, раздаешь продукты и постоянные обстрелы, и ты видишь, что люди не реагируют даже на эти обстрелы, на эти взрывы. Да, yeah. это там, на соседней улице. When we uh, uh, go to deliver aid in these war front areas, uh, some of the people don't even pay attention to uh, uh, these, uh, the shelling that is taking place. Oh, that's just down the street, down the neighbor's street, or down that way. They, 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 they don't even get moved by, by the continual uh, uh, attacks that they are under. Ну, вы знаете, что понимание все-таки того, что жизнь, она может оборваться в любую секунду, она, наверное, заставляет задуматься, о, что дальше, о вечности. И когда люди начинают об этом думать, они, естественно, начинают думать о Творце, о спасении. И поэтому эти люди, они более открыты к тому, к Евангелию. So when people are in this uh, situation, like we live here, when life can be taken away in a moment's notice, uh, uh, people more seriously consider uh, death and life, eternity, and think about salvation. И я перед тем, как началась воздушная тревога, я говорил о том, что мы берем с собой литературу христианскую, Новые Заветы, Библии, буклеты различные. Before we uh, had the air raid siren go off, I was sharing how that we take Bibles and Christian literature and pamphlets with us. И первый раз, когда я взял эту литературу, я встал в сторонку и после того, как проповедовал, помолились, а люди uh, покаялись, я сказал, если кто-то но хочет взять литературу, можете получить продукты и подойти ко мне. И я был удивлен, то, что очередь выстроилась не за продуктами, хотя люди имеют большую нужду в них, а ко мне за новыми заветами, за Библиями. I, uh, I spoke to the people just recently. And um, after I spoke, I prayed, I led the people in prayer. And then I said to them, um, after you get your food, you can come. I will stand to one side here and I will have uh, Bibles, New Testaments, Christian literature that I could give you. So go ahead and get your food. And then I'll be on the side here. If you so desire, you could come up to me and I could give you um, a, a Bible, a New Testament, etc. And to my amazement, the people, rather than lining up for the food, they lined up to get the Christian literature and the Bibles first, uh, even though they needed that food so desperately in the conditions that they are living there. I was just amazed at their spiritual hunger was greater than their physical hunger. No, you see Реальная жажда по Слову, по Богу. Они подходят потом, общаемся, они задают вопросы, мы молимся. И слава Богу, что Господь дает такой благодати служить этим людям в это тяжелое время, давать надежду, которую имеем мы, которую дал нам Бог на кресте. Так что слава Богу. We um, have people come up to us to, uh, with questions, and we talk to them, we pray for them, and we thank God that uh, God has given us this opportunity to share his gospel, to share hope uh, with these people. 
И также мы, между прочим, кормим людей в городе Полтаве, потому что из-за этих боевых действий произошла большая инфляция. Конечно, правительство, которое сейчас, ну, финансы тратятся на войну, оно не может где-то помогать социально незащищенным слоям населения. Uh, right, and we, besides this work that we are doing, we're also feeding people right here in our church in Poltava because many people are needing help. Our government, with the expenses of the war going on, uh, does not have sufficient money to help those that need social help and are not able to, to, to get it. И мы каждую неделю кормим где-то 100-150 человек, по-разному люди приходят. We feed 100-150 people every week. И потом мы приглашаем их, конечно, тоже проповедуем, говорим Слово Божье, и потом мы приглашаем, кто хочет, может приходить на богослужение. And we, of course, share the gospel with them, and we invite them. I said, anybody that wants to come to the service, you are welcome to come. И один раз, когда мы покормили людей, я подошел к одной женщине и говорю, вы хотели сказать спасибо тем людям, которые ну, смогли, помогли, сделали так возможным, что мы вас накормили, что даем продукты. And one time I walked up to one lady and I asked, would you like to express thanks to the people that have supply, that have made it possible for us to feed you? Она говорит, я больше всего хочу поблагодарить этих людей, что благодаря этим продуктам, этой пище, я узнала, какой Бог. Я в этой церкви, я узнала, что есть настоящий Бог. Я так рада, что я здесь слышу Бога, что я изучаю Слово. And she began to just pour out her heart, say, I'm so thankful, I'm so thankful to those people that made it possible to feed us, because through this, I came to the church here, and now I came to know God, and now I know God thanks to this uh, opportunity of come here to be, uh, 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 to eat, and now I've also come to know God, and I'm so thankful to all who made this possible. И в это воскресенье она заключила водный завет уже с Господом. This uh, last Sunday she was already baptized. И после водного завета мы сидели с ней, общались, и я слушал, знаете, вот как она разговаривает о Боге. Она говорит, я так ждала этого крещения. Говорит, я мечтала, чтобы побыстрее принять завет. Wow. Uh, and I, I listened to the conversation that, uh, with her, um, and she was saying, I was so uh, wanting to be baptized. I couldn't wait till the day of baptism came. I wanted to declare my faith publicly. И представьте, она говорит, пастор, ты знаешь, я никогда не была на этом месте. Я не знала, как это будет проходить. Но ночью мне приснился сон. И я все это видела. Я видела всех нас. Я видела, как кто одет будет. Я видела, как все это будет происходить. Uh, Она uh, ни разу не видела, вообще не имела представления о водном крещении, как оно проходит. She had never been or seen a water baptism. She was new. And um, she says, you know, pastor, um, last night I had a dream and I saw everything about this water baptismal service today says i i saw how everybody was dressed i saw everybody who was there and it is exactly the way it it happened и ты просто видишь ну вот эти ну сверхъестественного нашего бога который делает вот так чудеса начинает говорить с людьми во сне дает откровения Uh, показывает сновидение, это ну, настолько это вдохновляет и радует, когда человек народжу, uh, рождается свыше. 
It is such a joy to see a person born again and so transformed and changed and now even having uh, visions and dreams uh, from the Lord. Uh, it is just so uh, heartwarming to see how God is working in people's lives. Amen. 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 And your children are not medics, they are now chirurgians, doctors, they are как связаны сейчас с военными, постоянно ну, лечат раненых. И очень-очень ну, много работы, к сожалению, у них, um, операций. Это ее дети, да? Um, да, да, дети, внуки. And the, this woman's uh, children and grandchildren actually are involved in the medical field. Her Children are doctors and they are treating the wound and, and there are so many to be treated right now. And she said to me, I have already talked to them and I told them uh, and I said, we agreed that we're going to study the Bible together and I'm believe, and, and soon they will come to church. And so um, I said, Amen. 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 Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu, Sergei. No, это очень удивительно, как Бог действует. It is amazing how God is working. Давай помолимся за нужд людей. Есть люди, которые нуждаются в спасении, исцелении, в освобождении. I want us to pray for people that need salvation, healing, deliverance. Uh, there are people that have uh, a need of a breakthrough. Есть люди, которые ищут пролив. И я хочу, чтобы... Would you please pray and I'll translate. Я хочу просто, чтобы каждый из нас вот помнил, вот тут, наверное, вот это то, что женщина поняла, что Бог не забыл нас. I would like every one of us to remember what that one woman uh, figured out, and that fact is that God has not forgotten us. Я знаю, что бывают такие жизни, ситуации у каждого совершенно человека бывают, когда ты чувствуешь, как будто Бог тебя забыл, как будто он где-то далеко. I know that every one of us goes through moments and seasons when the thought occurs to you that God has forgotten me. И враг Сатана он говорит, где твой Бог? Ты посмотри на обстоятельства. And uh, our enemy, the devil, says, where's your God? Look at the conditions you're in and the situation surrounding you. Это может быть проблемы со здоровьем, проблемы с детьми, проблемы с финансами. It could be problems with your health, with finances, with your children. Это может быть страх, депрессия. It could be fear, it could be depression. Но мне нравятся слова Иова, который сказал, когда его постигло такие несчастья, он через силу, через все, что говорил вокруг, он сказал, а я знаю, мой Спаситель жив, и мои глаза, не глаза другого, увидят его. And I, I like the words of Joe, who had gone through so many difficulties, so many trials and situations. And uh, when everything just looks so bleak, he said, I know my Redeemer lives and I, my eyes will see the salvation of God. И какой бы Голиаф сегодня не выступил против тебя, я знаю, что у тебя есть камень откровения, камень, который отвергли строители, но за который мы держимся, и это наш Спаситель Иисус Христос. I know um, that um, you, you, may, uh, 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 you may be facing Goliath right now, but let me tell you, you have a solid rock that you can stand on, which is our Savior, Jesus Christ. 
Поэтому чем больше голяв, чем больше трудностей, тем больше будет славы Божьей в нашей жизни. The bigger that Goliath is, the bigger that problem, that mountain may be, the bigger God's glory will be in resolving that situation. Если маленькая Украина смогла с Божьей силой противостоять большой России, то с Богом мы также сможем противостоять и победить любую ситуацию. If a small Ukraine has been able to stand up against the big Russia, we know that you can face up to whatever situation you may be facing. Поэтому давай сейчас с верой молиться за твою ситуацию. So let's pray right now with faith for whatever situation you may be facing. Отец Небесный. Heavenly Father. Мы молимся во имя могущественное Иисуса Христа. We pray in the most powerful, mighty name of Jesus. Мы говорим, ты всемогущий, ты and всесильный. You are the Almighty. Ты прекрасный. You are beautiful. Мы знаем, что ты любишь нас. And we know that you love us. Мы знаем, что мы принадлежим Тебе. We know that we belong to you. Мы знаем, что мы Твоя собственность. We know that we are your inheritance. Мы знаем, в кого мы уверовали. We know in whom we have believed. И мы знаем, что Ты дал нам власть. And we know that you gave us authority. Наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. You have given us power to step on scorpions and serpents and all the power of the enemy. И именем Иисуса Христа, властью данной нам Богом, мы приказываем всякой болезни оставить тела во имя Иисуса Христа. And in the name of Jesus Christ, by the authority given to us by Almighty God, we command every sickness to leave your body right now. Мы посылаем сейчас Слово Божье, что ранами Иисуса мы исцелены. And we send God's word to you that states by the stripes of Jesus Christ we were healed. Мы разрушаем финансовые трудности во имя Иисуса Христа. And we demolish those financial problems in the name of Jesus Christ. Нищетою Твоею мы обогатились, а слава Тебе за это. You became poor that we might become rich. Мы благодарим Тебя за победу, которую имеем. We thank You for the victory that we have. Мы разрушаем страх, депрессия, And разочарование. We destroy fear, depression, uh, and, uh, uh, and, and that discontent. Мы благословляем Америку, мы благословляем другие страны во имя Иисуса Христа. And we bless America and other nations in the name of Jesus Christ. И пусть знамя Божьей любви сияет над этими странами. And may the power of the love of Jesus Christ shine in these nations. Господь, коснися, Господь, каждого человека, просим Тебя. And Lord, I ask you to touch everyone at the sound of our voice in Jesus' name. Пусть каждый, Господь, обратится к Тебе во имя Иисуса Христа. May everyone come and turn to You in Jesus' name. Мы просим Тебя о пробуждении, о дожде для наших стран во имя Иисуса Христа. And we ask for revival in our nations in the name of Jesus Christ. И мы ждем того, кого ожидают все народы. And we wait for the one who is the desire of all nations. 
Гряди, Господь наш. Come, Lord. Приди, Дух Святой. Come, Holy Spirit. Ты сказал, спасешься ты и весь твой дом. And Lord, you have said you and your house. Господь, ты сказал, что Господь наше потомство, оно будет именоваться твоим именем. And you have said that we, you, we are your inheritance and we will be called by your name. Поэтому мы верою говорим, что наши родные и близкие, они свободны, они спасены, они принадлежат Господу Иисусу Христу, и дьявол не имеет власти, никакой грех, никакая зависимость во имя Иисуса Христа не имеет власти. And so we declare that we and our household, our children, our relatives will be saved and they will be part of your inheritance. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Lord. Спасибо, что мы можем приходить к нашему Отцу. That we can come to you, our Father. Только тебе за это слава, наш Бог. And we give you all the glory. И мы благодарим Тебя. And we thank you. Отец, Сын, Дух Святой, во имя Иисуса. Аминь. Father, Son, and Holy Spirit, in the name of Jesus. Amen. Амин, амин. Спасибо, пастор Сергей. Мы желаем помолиться за вас, Господи. Мы благословляем пастора Сергея, его труд, его семью. Father, we, we bless pastor Сергей, his family, his church, his work. Lord, we pray for your protection. We pray that you would provide every need. We speak healing. We speak health. We speak blessing and prosperity over his life and that church and all that his hands set to do. Господи, мы прославляем мир, спокой, благословение, удохновение. Господи, дай здоровье, силу, помазание. Господи, благословляем Паса Сергея, труд, церковь. И Господи, всех, которые сотрудничают с ним, Господи, благословляем и просим, чтобы ты дал защиту. We ask you, O oh God, to bless and to give protection to Pastor Sergei and his teams and these people that remain in these war zones. И эти люди, которые еще живут в этих местах войне, Господи, просим, чтобы ты дал защиту, просим, чтобы они познали тебя. We pray that you would give them protection. We pray that would, they would come to know you as a savior in jesus name amen if you don't know christ as your savior open your heart and say dear god i'm a sinner forgive me come into my life and he will right now если ты еще не познал иисуса как спасителя открой свое сердце скажи господи я грешник прости грехи и он зайдет в твою жизнь, и он даст тебе спасение, новую жизнь. He'll give you salvation, a new life. Uh, write us, let us know that we may pray for you. Напишите, чтобы мы молились о вас. Uh, я хочу сказать, что нужды есть большие и продолжает, если Бог располагает ваше сердце, вы, которые слышите нас в разных странах мира, не откладывайте, сделайте то, что возможно сделать. Будьте послушны Духа Святого в этот момент и сделайте, что вы можете, чтобы помочь, чтобы спасти людей не только физично, но и духовно. Um, I want to encourage any uh, that want to help. The needs are great. The needs continue. Help us to save people, not only physically, but also spiritually. Spiritually. So do what you can. Uh, go to our webpage right now. You can give their options there. Designate Ukraine. It'll go to Ukraine. You can write by check, send it to our address, Global Vision Ministries, PO Box 5377, El Dorado Hills, 
California 95762. Вы можете сделать это на нашей странице. Вы можете Вы можете Вы можете написать на Штат Калифорния, 95762, это индекс, а это, конечно, ща. Так что спасибо всем, кто подключился. Пожалуйста, поделитесь этой трансляцией. Продолжайте молитесь, молиться за пастора Сергея. И будем вместе в согласии молиться, чтобы закончилась эта война. Uh, let us continue to pray for Pastor Sergei and the work there. Let's continue to pray for an end to this war. Я так понял, что в 24-го это день незалежности. И это день, который заявили пастора, служителя по церквях, будет пост и молитва. Это очень важно, когда народ вместе будет искать лицо Божье, Бог даст ответ, и Бог видит на встречу. Мы знаем, что не нашу силу, не нашу мудрость, но через силу Духа Святого будет победа. And uh, uh, what I understand is that pastors and churches have announced a day of fasting and prayer throughout the land. And I know that as God's people unite in prayer and seek God, that God will intervene because it is not by might nor by power, but by the Spirit of God that victory will come. Так что мы молимся и продолжаем uh, uh, молиться и поддерживать по возможности. Uh, we continue to pray, we continue to support as we are able, and we are able to do this because you, our partners, put the resources in our hands to do it. Мы можем это сделать через причину, что вы, наши партнеры, в наши руки даете ресурсы, чтобы пастор Сергей и другие пастора могли двигаться вперед. И это очень большая нужда. Так что просим еще раз, если Бог располагает ваше сердце, сделайте то, что Дух Святой вас ведет сделать. And one more time, I just want to say, God is speaking to you. Do what the Holy Spirit is telling you to do. Don't put it off. The needs are great. We, uh, uh, you put the resources in our hands. We help pastors again, other pastors, to do the work that they are doing. спасибо большое, Pastor Sergei. One more time, thank you so much, Pastor Sergei. Um, and may God richly bless you. Пусть Бог благословит. Um, и, и We're going to continue to pray. Um, не забывайте, не будем смотреть, какие большие наши нужды. Будем смотреть, какой великий наш Бог. Он больше всех нужд. И в Его есть все ресурсы, вся сила. Так что будем смотреть на Господа, потому что Он не изменился вчера, сегодня и во веки тот же. We're not going to look at the bigness of our needs, of our problems. Let's look at the greatness and bigness of our God. He's much bigger than any need or problem we may be facing. And He has not changed. His power has not diminished. He is the same yesterday, today. And forever, God richly bless you. Amen.